nuovi file di estratto ho altri che ho trovato qua con 2006 pixel velocità di produzione orientazione da vedere ovacqua e za internet kad si nešto online radi i vedere se RGB moda ako se sprema za pripremu za štampu da ono se cvik radi radim u visoko rezultat 300 points per inch i kliknim ok prvo što se radi nacrtamo neku pozadinu i napravimo gradijent kliknemo tu gradijent tu kliknemo tu i zaberemo radijal i sad promenimo boj eto ne bude neka Plavi česta boja, pošto meni ovako ne odgovara ovako baš prelaz, ono ću malo da doradim. I budu ću taj slajder. Pomerat ću na slajder ovo da ne dobijem ono što hoću. Ako mi to nije baš ono što sam očekivao, jednostavno ću promeniti ovu crnu u tamno plavu. Kliknite tu, pa kliknite na cover i ide to tu ali nije bilo ono što sam očekio znači dobili smo neku poslu na kojoj ćemo da radimo da lopiti kako se crti nacitijem krug i radite mu gradijent znači uz punkt gradijenta vi pravite taj efekt da lopiti prozor i zaberete da ove boje budu bele to je osnovno. Odradite da ova jedna. Hajde da ne bude prava. Ako se desi da provašite, sad ću vam pokažem. Na ovo kliknite ovdje i opasiti 0. Ako ste slučajno zamenili, umjesto da bude spolja bela iznutra transparentno, vi ovdje kliknite Reverse Gradient. I dobijete nešto prijatelj. Ako niste dobili baš onako kao što ste želeli, kao taj balončić, vi ste malo pomerate ovdje slajder. Pomerite što više, isključite outline, vratite obavljeno i sad ako i to nije ono što ste vi želili, kliknite ovdje, pomerate malo se igrate s ovim sliderima. Znači menjate opasiti, menjate ovdje pomerate na slajderu da ste dobijete efekt koji ste očekivali. Ok, to je neka osnova balončića. Može tu da se još doradi da bude onako malo fini efekt, ali... Kažem da ne gubimo vreme. Ok. Pravimo novi krug. Ne moram što to zadim da bude krug. Da bude osnovna bela pa ćemo ponovno da pravimo vreme. Namesto mi gotovi da ih djeci da stoji. Podesimo da učinu. Odite da ne prelazimo. Granice, ja sad radim ovo prilike, možete mnogo preciznije sad rade na red. Možete ovdje da kliknite na Alignment Horizontal Align Center, kliknite na krug, isto to je dobro stigamo sredinu tu, to poraznaje. Šta sad radite, opet kliknite Gradient, kliknite na objekat, izaberete Linearni, izaberete ove dvoje bele, Gradijent ovako od prilike. I dobili smo neki blagi ocije, možemo da ga menjamo. Uključimo Direct Selection Tool i zaberemo ovdje Anchor. I malo pomeramo. Opet možemo da dorađujemo taj efekt malo po malo. Ok. E sad ovo možemo. Opet malo da vidimo. E, 
Sada možemo da iskopiramo nekoliko puta i da stavimo na različite mesta. Eto, čisto malo da dodamo te efekte. Možemo da držite alt, kliknite, prevučite, automatski iskopite. Malo da dorotirate. Smanjite, stavite negdje na neki drugo mesto. Ako ovako ne odgovara, malo razvučete. Vidite neki sijeni efekt. I to isto još uradite i jedan put. Još više povesite. Zarotirate. Ako vam odgovara, odlično će da bude nasunično. I ostavite na određenom mjestu. Pazit ću da ne prelazi granice ovako. Opet napominjam da radim ja otprilike da ću da bi što pre uradio da vas ne bi mnogo gnjali. Otprilike su dobili taj neki efekt i ja vam ga zbavončit ću. Sad, ako vam smeta u radu non stop, ako hoćete da izaberete neki objekt u sredini i vi krenete da obuhvatite objekt, a u stvari pomerite pozadinu, onda jednostavno kliknite na pozadinu i zaključajte i idete na Object, Lock, Selection ili Ctrl 2. E, sad možete da lepo radite. E, uzmete Ctrl G ili desni klik i Group. I sad se malo poigrate, znači držite Alt, držite ovo, pomerite, ono ga iskopira. Smanjite, malo zarotirate, postavite na neko mesto. Opet iskopirate koliko god vam odgovara Filbo Lončića i pravite Alt. Vidite sad to kako skroz drugačiji dobro izgled. Ok, znači to je odnosno kako se pravi balončić i veoma lako. To možete da dodajete u neke flyere, za neke čuvrke partije, stavite balončić i ofarbati ih različito. I dodajte izvrati fin efekt radit ću u vektorskoj tehnici koja je bolje 